வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது ஹைவே ஹிப்னோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது டாபிக் புது டாபிக்னு சொல்றதை விட நம்ம எல்லாருமே தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி அப்படிங்கிறத பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் குணநலங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வந்து நடப்பாங்க ரொம்ப தூரம் கூட சில டைம் நடந்து போவாங்க வழியில் ஏதாவது தடை ஏற்படுற வரைக்கும் அவங்க நடந்து போவாங்க ஆனால் கண்முழிச்சு விழிப்பு நிலையில் அவங்க கேட்கும்போது அது அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லை இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம தூக்கத்தில் வளரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுவாங்க நீ இதெல்லாம் பேசினேன் சில பேர் இங்கிலீஷில் வளர்கிறவங்களாம் இருக்காங்க நம்ம தமிழ் இப்போ நம்ம நம்ம வந்து ரியல் லைஃப்பில் நம்ம தமிழ் பேசுகிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய மைண்டில் ஏதோ ஒரு நம்மளுடைய ட்ரீம் ஸ்டேட்டில் நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டில் நம்ம நினைக்கிறத வளர்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் முழிச்சு கேட்டால் நமக்கு அது ஞாபகம் இருக்காது ஸோ இதுக்கான காரணம் இதுக்கான ஃபினாமினன் இதுக்கான வரலாற்று பதிவுகள் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த ஹைவே ஹிப்னாசிஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கண்டிஷன் கிட்டத்தட்ட இன்றிலிருந்து நூறு வருஷம் தோராயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் முத முதல்ல இந்த கண்டிஷனை இந்த வேர்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உலகினோட பல பகுதிகளில் பல பேர் கார் டிரைவிங்கில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தவங்க கார் நல்ல தெளி தெளிவாக எந்த ஃப்ளாஸும் இல்லாமல் எந்த குறையும் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டக்கூடியவங்க சில பேர் அவங்களுடைய நாலேஜே இல்லாமல் கார் ஓட்டியிருக்காங்க அப்போ இருந்த நாலேஜ்க்கு அப்போ இருந்த சில மித்ஸ் படி சில நம்பிக்கைகள் படி இந்த வசியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்பினவங்க இந்த ஹிப்னாட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹிப்னாட்டிசம் அப்படிங்கிறது முற்றிலும் அறிவியல் ஸோ ஒரு 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 மனிதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமினஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அவர்களுடைய ஆழ்நிலை மனசு அப்படின்னு சொல்கிற சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஹிப்னாடிசம் ஹிப்னாடிசம் பொறுத்த வரைக்கும் அது நேச்சுரலாகவும் நடத்த முடியும் ட்ரக்ஸ் கொடுத்தும் பண்ண முடியும் தெரப்பட்டிக்காக அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காகவும் அதை செய்ய முடியும் ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஒரு கலையில் ஒரு ஒரு செயலில் ரொம்ப தேர்ந்த ஒரு மனிதன் அந்த செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே பேரலாக இன்னும் வெவ்வேறு செயல்கள் செய்கிறது அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வார்த்தையெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமாகவும் புதுசாகவும் இருக்கலாம் ஆட்டோமேசிட்டி ஏயூடிஓ எம்ஏசிஐடிஒய் ஆட்டோமேசிட்டி உதாரணத்துக்கு மல்டி டாஸ்கிங் சொல்கிறோம் இப்போ ஒருத்தர் கார் பேச கார் ஓட்டிக்கிட்டே ட்ரைவ் பண்ணிட்டே மொபைல் ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் ஏதாவது ஒரு சைன் போர்டை ரோட்டில் கிலோமீட்டர் கல்லில் பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரியான மல்டி டாஸ்கிங் நம்ம எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் அது நமக்கு கான்சியஸாக நம்ம தெரிஞ்சு வாலண்டியராக பண்ணுற விஷயம் நான் பேசுகிறது அப்படி அதை பற்றி இல்லை டோட்டலாகவே நான் இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் நம்ப முடியாமல் இருக்கலாம் நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹைவே ஹிப்னாசிஸ் ஹெச்ஐஜிஹெச் ஒய் டபிள்யூஏஒய் ஹிப்னாசிஸ் ஹெச்ஓபி என்ஓஎஸ்ஐஎஸ் ஹைவே ஹிப்னாசிஸ்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் கார் ட்ரைவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வழியில் எத்தனையோ இடத்துல பெண்ட் இருக்கும் எத்தனையோ இடத்துல டேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எத்தனையோ இடத்துல டிராஃபிக் சிக்னல்ஸை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் எத்தனையோ இடத்துல அந்த ஃப்ளோ இந்த டிராஃபிக்னுடைய ஃப்ளோவை பொறுத்து கஞ்சஷனாக இருந்ததுன்னா பொறுமையாக போகிறதும் ரோடு ஃப்ரீயாக இருந்ததும் ஆக்சலரேட் பண்ணதும் நம்மளுடைய மூளை நமக்கு கான்சியஸாக நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கிறது நம்ம செய்கிறோம் ஆனால் எந்த ஒரு இடர்பாடுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சப்கான்சியஸாக நம்மளுடைய மூளையிலேருந்து வரக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நாம் இங்கேருந்து அந்த இரநூறு கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணி ஓட்டிட்டு போகிறது தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஹைவே ஹிப்னோசிஸ் இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி கண தூக்கத்தில் நடக்கிற வியாதி மாதிரி தூக்கத்தில் டிரைவ் பண்ணுற வியாதினு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவங்க திரும்ப விழிப்பு நிலைக்கு வந்த அப்புறமா நானாக இவ்வளோ தூரம் நான் எப்படி இங்கே வந்தேன் நான் இவ்வளோ தூரம் எப்படி வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குங்கிறது தான் ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கான விஷயம் ஸோ இப்படி ஒரு டயக்னோசிஸ் அப்படிங்கிறத விட இது குறிப்பாக வண்டி ஓடுறதுக்கு மட்டும் தான் கிடையாது எந்த ஒரு மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வாலண்டரியாக மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் தன்னிலை மறந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டும் நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டும் ரெண்டுமே தனித்தனியாக செயல்படும் போது இப்போ நான் பேசிருக்கும்போது என்னுடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் பேசுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் வேறஸ் நம்ம தூங்கும் போது நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் தூங்கிட்டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இயக்கத்திலேயே தான் இருக்குது இந்த ஃபிசிக்கல் பாடி இந்த கண்ணு நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நின்று போய் நம்ம தூங்கினாலுமே நம்மளுடைய ஆழ் மனசு அப்படிங்கிறது முடிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கனவுகள் வருது ஸோ அதே மாதிரி தான் இது இப்போ கனவுகள்னும் போது அது ஒரு பாதிப்பு கிடையாது அது ஒரு நிகழ்வு தான
சப்ரஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய ஆழ்நிலை சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அவரை வந்து இயக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் எந்த பிசகும் இல்லாமல் எந்த ஃபால்ட்டும் இல்லாமல் நான் முதல்ல ஏன் வசியமாக பார்த்து வசியம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு இதையும் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா சில பேருக்கு சில நம்பிக்கை இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ வசியம் மை வைக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க வசியம் செய்கிறவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய நம்பிக்கைப்படி ஒரு மனிதனை தன்னுடைய ஆசைக்கு தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத வசியம்னு சொல்கிறோம் வசீகர வசீகரிக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ என்னை பிடிக்காத ஒருத்தருக்கே என்னை பிடிக்க வைக்கிறது வசியம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வசியம் அப்படிங்கிறது கூட இந்த மாதிரி ஒரு சப்கான்சியஸ் மைண்டும் கான்சியஸ் மைண்டும் செப்பரேட்டாக ஆக்ட் பண்ணும்போது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இப்போ நான் எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தரோட நான் இன்னும் பேசுகிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய நாலேஜ் இல்லாமலே என்னால் பேச முடியும் இப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மை பாயிண்ட் இஸ் ஒருவேளை இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனால தான் வசியம் அப்படிங்கிறதுலாம் சில இடத்துல நடக்குதோ அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயமா படத்தில் நம்ம சேனல் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க நியூராலஜி சம்பந்த நியூரோ மஸ்குலர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஹைவே ஹிப்னோசிஸும் கூகுள் பண்ணி இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பா